Los animales tienen alma, van al cielo. ¿Consiguen pensar? ¿Cómo es su reencarnación? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hablar un poco sobre la vida espiritual de los animales. Un tema poco comentado en la doctrina espírita, pero que cada día genera más interrogantes en todo el mundo. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Mecanismos de la Mediunidad del Espíritu de André Luis, psicografiado por Chico Javier y tres libros de Allan Kardec, el libro de los espíritus, el libro de los médiums y la génesis según el espiritismo. Dios, la causa primera de todas las cosas, creó el universo con perfección. A los espíritus, una de sus creaciones, les concedió la oportunidad de la vida moral y espiritual que es eterna. Y eso significa que, según el espiritismo, la muerte no es más que el fin del cuerpo físico. El espíritu sigue viviendo aunque en otro plano. Vale la pena señalar que ese principio de continuidad de la vida no solo se aplica a los seres humanos, sino también a los animales. Algunas creencias dicen que los animales no tienen alma y muchas personas se aferran a eso para justificar sus actitudes y comportamientos. Pero, en mi opinión, más que nada se trata de una cuestión financiera, porque si juzgamos que los animales no tienen alma, podemos tratarlos como mercancías y así hacer que sea más fácil comerciar con ellos sin ningún pecado. Esta fue la excusa utilizada por muchas creencias, comerciantes y dueños de esclavos. Decían que los esclavos no tenían alma y que como no eran hijos de Dios, podían ser comerciados, torturados, maltratados y asesinados sin ningún problema porque ellos eran solo animales. Antes de profundizar en el tema de hoy, Quiero hacer un pequeño recordatorio de algunos pasajes del Libro de los Espíritus. En el ítem 23, Kardec pregunta, ¿Qué es el Espíritu? Y la espiritualidad responde, El principio inteligente del universo. En el siguiente punto, Kardec pregunta, ¿Es Espíritu sinónimo de inteligencia? Y la espiritualidad responde, La inteligencia es un atributo esencial del Espíritu. En el libro La Génesis, capítulo 3, versículos 11 al 13, tenemos una respuesta muy similar. Esto, la inteligencia, es un atributo exclusivo del alma. De esto, podemos concluir que existe una relación entre la inteligencia y el espíritu. Que todo espíritu es inteligente y que toda manifestación de inteligencia está ligada a un espíritu. Pero, entonces, ¿los animales tienen o no tienen espíritu? Bueno, para responder a esta pregunta, recurriré al libro de los espíritus en la cuestión 597, donde Kardec pregunta, ¿Por qué, si los animales tienen una inteligencia que les da cierta libertad de acción, hay en ellos un principio independiente de la materia? Y la espiritualidad responde, sí y que sobrevive al cuerpo físico. Podemos concluir entonces que sí, los animales tienen alma, y que igual que a nosotros, ellos tienen un espíritu inmortal, y como todo espíritu inmortal, necesitan pasar por diferentes reencarnaciones para seguir en el camino de la evolución espiritual. En la pregunta 597a del Libro de los Espíritus, la espiritualidad informa que entre el alma de los animales y la del hombre hay tanta distancia como hay entre el alma del hombre y Dios. Chico Javier cambió un poco la frase y dijo que nosotros, los seres humanos, estamos en la naturaleza para ayudar al progreso de los animales en la misma proporción en que los ángeles deben ayudarnos. Siguiendo esta línea de racionamiento, entonces debemos preguntarnos ¿Estamos tratando a nuestros animales de la misma manera que nos gustaría ser tratado por los ángeles? Yo mismo 
cambié mucho mi forma de tratar a los animales después de empezar a hacer esta pregunta. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, cuando Jesús nos dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que Jesús se refería solo a los seres humanos? Hablando ahora un poco del instinto y de la inteligencia. Vemos en el libro de la Génesis, según el Espiritismo, en el capítulo 3, versículos 11 al 13. El animal carnívoro se ve impulsado por el instinto a alimentarse de carne, pero las precauciones que toma, que varían según las circunstancias, son actos de inteligencia. Todo acto mecánico es instintivo. El acto que denota reflexión, combinación, deliberación, es inteligencia. Y en el libro de los espíritus, en el ítem 73, Kardec pregunta, ¿es el instinto independiente de la inteligencia? Y la espiritualidad responde, no, es una especie de inteligencia. En el ítem 849, Kardec pregunta, ¿cuál es la facultad predominante en el hombre en estado de salvajismo, el instinto o el libre albedrío? Y la espiritualidad responde, el instinto. De eso, concluimos que de la misma manera que podemos identificar situaciones en las que los humanos usan el instinto, también podemos identificar situaciones en las que los animales utilizan la inteligencia. Si nos fijamos en un bebé, vemos que en sus primeros días de vida actúa básicamente por instinto. Cuando tiene hambre, llora. Cuando tiene dolor, también llora. Y así se desarrolla y aprende a comunicarse. Pero, por otro lado, si hacemos una búsqueda rápida en internet, encontraremos muchos casos de diferentes especies de animales demostrando y desarrollando su inteligencia. Tomando como ejemplo una familia de leones, si observamos el comportamiento de las leonas cuando salen a cazar, podemos identificar que además de utilizar la inteligencia, ellos también utilizan estrategias, organización y trabajo en equipo. O también podemos recordar que a mediados de la década de 1970, el mundo entero conoció la historia de la chimpancé West Hoy y de la gorila Coco. En aquella época, ellos ya conseguían comunicarse por lenguaje de señas, lo que se considera una hazaña notable hasta el día de hoy habrían aprendido entre 350 y 1000 palabras en libras. Entonces, ¿será que los animales consiguen pensar? Bueno, en el libro Mecanismos de la Mediunidad del Espíritu de André Luis, psicografiado por Chico Javier, en el capítulo 4, Pensamientos de las Criaturas, podemos encontrar que la angelitud emite sus pensamientos en rayos ultra super cortos, la mente humana en ondas cortas, medianas y largas, y los animales en ondas fragmentarias. Y eso nos deja la siguiente pregunta. Si los espíritus pueden comunicarse con los humanos y intuir en sus pensamientos, ¿por qué debería ser diferente con los animales? Y si los animales pueden pensar y tienen un alma, ¿pueden ver y oír los espíritus? En el libro de los medios, en el ítem 236, el espíritu de Erastus nos informa. Es cierto que los espíritus pueden llegar a ser visibles y tangibles para los animales. Y, a menudo, el terror repentino que denotan, sin que perciban la causa, está determinado por la visión de uno o varios espíritus mal intencionados en relación con los individuos presentes o en relación con los dueños de los animales. Aún más a menudo se ven caballos que se niegan a avanzar o retroceder o se encabritan frente a un obstáculo imaginario. Bien, entonces, de por cierto que el obstáculo imaginario es casi siempre un espíritu o un grupo de espíritus que se complacen en impedirles moverse. Podemos concluir entonces que los animales también tienen un cierto grado de mediunidad y son capaces de interactuar con el plano espiritual. 
en el libro Historias Animales que las personas cuentan de Marcel Benedetti hay más de 130 historias que nos ayudan a entender mejor este tema. Pero antes de hablar del siguiente tema, quiero aclarar que cuando digo que los animales tienen cierto grado de mediunidad, me refiero a que en ciertos momentos ellos pueden ver y interactuar con el plano espiritual. No estoy diciendo que un animal puede hacer una psicografía o dictar un mensaje, porque su condición corporal y evolutiva no permite este tipo de manifestación. Hablando ahora un poco sobre la reencarnación de los animales, en la cuestión 540 del libro de los espíritus, la espiritualidad nos informa que los espíritus más atrasados ofrecen utilidad al conjunto, mientras ensayan para la vida antes de ser plenamente conscientes de sus acciones y estar en el pleno disfrute del libre albedrío. Actúan sobre ciertos fenómenos de los que están constituidos inconscientemente. Primero ejecutan. Más tarde, cuando sus inteligencias ya hayan alcanzado un cierto desarrollo, ordenarán y dirigirán las cosas del mundo material. Entonces podrán dirigir a los del mundo moral. Así es como todo sirve, como todo está ligado en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel que también comenzó como átomo. Es decir, cuando un espíritu primitivo ingresa al reino animal, se encarna en animales más rústicos que viven colectivamente en diferentes grupos, tales como hormigas, abejas, algunas especies de peces, crustáceos y algunas especies de aves. Y viven en grupo porque tienen un espíritu colectivo, es decir, uno solo espíritu comanda a toda una colmena de abejas o un banco de peces. Por eso que esos animales hacen tareas sincronizadas. Con las reencarnaciones, esos espíritus adquieren conocimiento y encarnan en especies más evolucionadas dentro del reino animal. Por lo general, la última etapa de la encarnación de un espíritu en el reino animal es como un animal doméstico porque ellos son los que, además de estar más cerca de los humanos, ya tienen ese mayor intercambio de compañerismo, amor y afecto. La mayoría de los animales, especialmente los que están iniciando en el reino animal y los animales salvajes, tienen una reencarnación inmediata, es decir, cuando se produce la desencarnación, el espíritu se desconecta del cuerpo y comienza la conexión en un nuevo embrión fecundado en otro animal o en un huevo, para una nueva encarnación que puede ser en otra especie. Por otro lado, en los animales domésticos o domesticados, la mayoría de las veces esta reencarnación no es inmediata, pues ellos son llevados a colonias espirituales especializadas en animales para recibir tratamiento, cuidado y amor. A menudo, esos animales también se utilizan en el ámbito espiritual para ayudar en los rescates en zonas umbralinas, a veces de sus antiguos dueños que necesitan su ayuda. En el capítulo 33 del libro Nuestro Hogar, dictado por el espíritu de André Luis y psicografiado por Chico Javier, tenemos el relato de espíritus rescatistas que contaban con la ayuda de perros, caballos, pájaros y hasta de mulas. Seis grandes carros en forma de diligencia precedidos por jaures de perros alegres y ruidosos fueron tomados por animales que incluso desde la distancia me parecieron iguales a mulas terrestres. Pero lo más interesante eran las grandes bandadas de pájaros con cuerpos voluminosos que volaban a corta distancia por encima de los coches haciendo ruidos singulares. Los perros facilitan el trabajo, las mulas soportan pacientemente las cargas y proporcionan calor en las zonas donde se necesita. Y esos pájaros, añadió señalándolos en el espacio, que llamamos ibes viajores, son excelentes ayudantes de los samaritanos porque devoran formas mentales odiosas y perversas, entrando en luchas abiertas con la oscuridad umbralina. Puedes aprender lecciones valiosas sobre los animales, no aquí, 
sino en el Ministerio de la Ilustración, donde se encuentran los parques de estudios y experimentación. Chico también informó que es muy común después de la desencarnación de un animal doméstico que los espíritus de luz lleven a este animalito a visitar a sus antiguos dueños para que poco a poco vayan soltando. Existen espíritus zoófilos en el plano espiritual que se encargan de cuidar del espíritu de los animales en las colonias adecuadas para ellos y también se encargan de la planificación y de la reencarnación de cada uno de ellos. El autor Marcel Benedetti ha escrito más de 10 libros sobre la vida de los animales después de la desencarnación. En la literatura espírita brasileña también se menciona a menudo la colonia espiritual Rancho Alegre, que es una colonia especializada en el cuidado de animales en la espiritualidad y también en hacer sus respectivos planeamientos espirituales. En el futuro tendremos otros videos para profundizar en el tema de los animales. Y el próximo viernes tendremos otro video de psicografías contando un poco más sobre la vida en el plano espiritual. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.